வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலே முற்போக்கு தமிழர் அமைப்பினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் எஸ் பி ஆலேந்திரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் ஊடக நண்பர்களே மற்றும் வணக்கம் எங்களுடைய ஆதவன் நேர் ஆம் அண்மை காலமாக ஒரு பரபரப்பான அரசியல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றவர் என்ற வகையிலே கிழக்கினுடைய நிலைமை தற்போது எப்படி இருக்கிறது கிழக்கினுடைய நிலைமை என்பது குறிப்பாக கிழக்கு தமிழர்களுடைய நிலைமை என்பது அவர்களுடைய நிலைமையை சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு அவசர சிகிச்சை பிரிவிலே அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு நோயாளி போன்று தான் கிழக்கு தமிழர்களுடைய நிலைமைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக அவருடைய இருப்பு சார்ந்த விடயத்திலே இந்த விடயத்திலே தான் கிழக்கு மக்களுடைய இருப்பு சார்ந்த விடயம் என்று வருகின்ற போது கல்முனை விவகாரத்தை நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்ல முடியாது கல்முனை விவகாரத்திலே நீங்கள் ஆழமாக செயற்பட்ட ஒருவராக இருக்கின்ற நிலையிலே தற்போது கல்முனையினுடைய நிலை என்னவாக இருக்கிறது இல்லை கல்முனை விவகாரத்தில் பொறுத்தளவு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுகளில் இருந்து அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்குகின்ற போதெல்லாம் இந்த கல்முனை விவகாரம் தொடர்பாக உள்நாட்டு அலுவலமைச்சர் வஜீர் அவர்களோடு பிரதமர் அவர்களோடு ஏன் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் சேர்ந்திருந்த வழியில் ஜனாதிபதியோடு பேசின பொழுதும் அதனால் அவர் செய்ய சொல்லியிருந்தார் இவ்வாறு தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருந்தார்கள் வெளியே ஆனால் அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது உள்நாட்டு அலுவல அமைச்சுக்கு ஆனால் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மாற்றம் அரசாங்கம் வாக்களிப்பதற்கு முன்பு வைக்கின்ற நிபந்தனைகளை ஏதோ நிறைவேற்றுவது போல் காட்டிவிட்டு தன்னுடைய காரியத்தை முடித்த பின்பு மறந்து விடுகின்ற செயற்பாடு இதனால் தான் மக்கள் வீதிக்கு வந்தார்கள் சத்தியாக்கிர போராட்டத்தை மேற்கொண்டோம் கல்முனையிலே இருக்கின்ற மக்கள் சாகும் வரையான உண்ணாவிரத்துக்கு வந்தார்கள் அதில் குறிப்பாக ரெண்டு மாநகர உறுப்பினர் ஒரு சமூக சேவையாளர் மற்றும் ஒரு இந்து மத குரு மற்றும் பௌத்த மத குரு என்று ஐந்து பேர் சாகும் வரையான உண்ணாவிரத்தை மேற்கொண்டு மக்கள் எல்லோரும் வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டிய சூழல் வந்த போதுதான் அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல காலம் அரசாங்கத்துக்கான நம்பிக்கையில் தீர்மானத்தை ஜெயிப்பி கொண்டு வந்தபோது இவர்கள் கல்முனை விவகாரத்தை ஆரம்பத்தில் பல விஷயங்களை வைத்து டிமாண்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் நடக்கலை கல்முனை விவரத்தையாவது ஒரு அக்கௌண்டனை போடுங்க தரமயத்துங்கன்னு சொல்லி முன்வச்சதுக்கு அமைய ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் இந்த வாக்கை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் ஆம் என்று கூறிவிட்டு கடந்த பதினோராம் தேதி கண் கணக்காளர்கள் நினைப்பதாக கூறி இன்று வரை அந்த கணக்கான அரங்கு வந்து நியமிக்கப்படவில்லை இந்த இடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் உங்களிடம் என்று சொன்னால் அந்த போராட்டம் நடைபெற்ற காலப்பகுதியிலே அங்கே தொடர்ச்சியாக நின்றவர் என்ற வகையிலே நீங்கள் சொல்கின்ற உண்ணாவிரதிகள் அந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு மக்கள் ஆதரவு கணிசமான அளவு கிடைத்தது அங்கே ஒரு போராட்டம் சர்வதேச அல்லது தேசிய அளவிலே ஒரு கவனிப்பை பெற்றது அவ்வாறான நிலையிலே முதன் நாள் அமைச்சர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் வஜிர தயா கமகை மணிக்கு அமைச்சர் தயா கமகை ஆகியோர் வந்து அந்த மூன்று மாத கால அவகாசத்தை கேட்ட போது சம்மதிக்காத போராட்டக்காரர்கள் மறுநாள் ஞானசார தீரர் வந்து ஒரு மாத கால அவகாசத்தை கேட்டதும் சம்மதித்து அந்த போராட்டத்தை நிறுத்தி கொண்டதும் பின்னணி என்ன உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் இவர்கள் மூன்று மாத கால அவகாசத்தை கொண்டு வந்தார்கள் இதே மாதிரி மூன்று மாத கால அவகாசம் நாலு வருடத்திலே பல தடவை கொடுக்கப்பட்டது அதனால் அரசியல்வாதிகளை பொறுத்தளவுக்கு மக்கள் நம்பிக்கை கலந்திருந்தார்கள் ஏனென்றால் இந்த மூணு மாத காலத்து குழு அமைப்பு என்பது ஒன்று காலத்தை தள்ளி போடுவது அல்லது பிரச்சனையின் வீரியத்தை குறைப்பது அதில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதனால் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இரண்டாவது ஞானசாரதேயரில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்றால் ஞானசாரதேயரர் வந்து இதில் நிச்சயமாக அதுக்கு முன்பு அத்தோடி ரத்தன தேயர் இருந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார் ஆகவே அதனால் ஜனாதிபதி மூன்று பேரை பதவி விளக்கினார் ஆகவே ஞானசாரதேர் இந்த விஷயத்திலே குதித்தால் நிச்சயமாக ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் அந்த அரசியல்வாதிகளை விட ஞானசாரதீரர் மீதும் அத்துரலிய ரத்தின தீரர் மீதும் கிழக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு நம்பிக்கை நம்பிக்கை வருகிற அதோடு இன்னொரு வழி சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது அம்புட்டிய சுமன ரத்தின தீரர் ஏனென்றால் மக்களை பொறுத்தளவிற்கு தங்களுடைய பிரச்சனைகளை இவர்களிடம் சொல்லி ஒன்றுமே நடைபெறவில்லை ஒன்றுமே நடக்காது என்ற ஒரு அவநம்பிக்கை வந்ததுடைய அடிப்படையில் தான் இன்று அவர்களை நம்பக்கூடிய என்று இன்றை பார்த்திருக்கின்றால் மட்டக்களப்பில் இருக்கிற அம்புட்டிய சுமனரத்திர தீரர்களை அவருடைய விகாரைக்கு தேடி சென்று தங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுகின்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இவர்களை வைத்தாவது தங்களுடைய இருப்பை தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வோம் என்ற நிலைமை வந்திருக்கிறது இதை உருவாக்கி கொடுத்த பெருமை அரசியல்வாதிகள் தான் சார் இது உருவாக்கி கொடுத்த பெருமை அரசியல்வாதிகள் தான் சாரும் இதான் இந்த உள்ள ஆனால் ஞானசார தேரரை தமிழ் மக்கள் நம்ப முடியும் என்று என்ன அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஞானசார தேரரை நம்பவில்லை ஏனென்றால் ஞானசார தேரர் வந்திருந்த அதே நேரத்தில் நான் அங்கு நிற்கின்றே
நான் அவர் இந்த போராட்டத்தை முடிக்க போறார் ஒரு மாசத்துக்குள் தீர்வு தரப்போறார் என்ற விஷயத்தை கைக்கும் பொழுது என்ன கூப்பிட்டார்கள் அந்த ஒரு மாத கால அவகாசம் நிறைவடைந்து விட்டது இல்ல இல்ல என்ன கூப்பிடும் பொழுது நான் அந்த நேரத்தில் பிரே செயலத்துக்குள்ள இருந்தேன் நான் நான் வரல ஏன்னால் இந்த போராட்டம் ஒரு உச்சக்கட்டத்துக்கு வரும் பொழுது இதே இவருடைய கதையை கட்டி நாங்கள் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வரொன்று சரியான ஒரு உறுதிமொழியை ஜனாயுவிடமோ இந்த ஒரு பிரதமரிடமோ அல்லது அமைச்சருமோ இன்னைக்கு பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆகவே நான் அந்த இடத்துக்கு வரவில்லை இவர்கள் அதை முடித்து விட்டார்கள் நான் பிறகு வந்தவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் ரைட் சாகுமரியான உண்ணாவிரத்தை நீங்கள் பிரேக் பண்ணி சுழற்சி முறையான உண்ணாவிரத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் நாங்களும் தொடர்ச்சியாக மட்டக்களப்பில் திருவண்ணாமலை அதுக்கான ஆதரவுகளை செய்து கொண்டு போனோம் ஆனால் அந்த மக்கள் அவர்கள் உண்மையில் இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்க போனால் அவர்களுடைய உடல் நிலைமை ஐந்து பேருடைய உடல் நிலைமையும் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு சென்றிருந்தது ஆகவே அவர்களுடைய உயிரிழப்பு என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று ஆகவே ஆனால் ஞானசார தேரர் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு வந்து இல்லாவிட்டால் நான் கலந்து கொள்ள என்று சொன்னார் ஆனால் அது நடைபெறவில்லை என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் அவருடைய கருத்தை ஏற்று அன்றே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொண்டதால் நானும் அவருடன் சென்று அதை நான் முடித்து வைத்திருப்பேன் அதில் எனக்கு உடன் பாடு ஆனால் இன்னும் அப்படி அந்த தொடர்பில் இன்னொரு படியும் பேசப்படுகிறது அந்த கல்முனை போராட்டத்திலே முன்னின்று அந்த கல்முனை போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்த அரசியல்வாதிகளில் பெரும்பாலானவர்கள் என்னென்பதை விட அனைவருமே மக்கள் செல்வாக்கை இழந்தவர்கள் தங்களுடைய செல்வாக்கை மீள கட்டி எழுப்புவதற்காகத்தான் அந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்ததாக உண்மையிலே பார்த்திருந்தால் வடக்கு கிழக்கிலிருந்து பல அரசியல்வாதிகள் கலந்து கொண்டார்கள் அப்படி பார்க்க போனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் உள்ளவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் உள்ள கலந்து கொண்டார்கள் இல்லை அம்பாறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற கோடீஸ்வரனை தவிர வேறு யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை இல்லை இல்லை அம்பாறை மாவட்ட கோ நாடாளுமன்ற கோடீஸ்வரன் அதே நேரம் முன்னாள் மாகாண சக உறுப்பினர் கோவிந்த கனகராஜன் பிரசன்ன அவர்கள் ரெட்னம் அவர்கள் அப்படி பலர் எல்லாரும் கலந்து கொண்டார்கள் துறை கட்சியினுடைய செயலாளர் துறை துறைராஜ் சிங்கம் அவர்கள் என்று பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வாறு அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் என்ன சொல்வது அதில் அது அது மாத்திரம் இல்லை அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய முன்னாள் மாகாண சப உறுப்பினர் கலையரசன் அவர்கள் மற்றும் என்று கூடுதலானவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்தவர்களாம் ஒரு வகையில் பார்க்க போனால் செல்வாக்கை இழந்தவர்கள் அவர்கள் தான் செல்வாக்கில் அப்படி தங்களுடைய செல்வாக்கை கட்டி எழுப்ப ஒரு வாக்கு பார்க்க வேண்டும் அப்படி அப்படி ஒரு கருத்து வருமானம் இந்த இடத்துல இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது பௌத்த மதகுருமாருடைய நீங்கள் சேர்ந்து செயற்படுவது தொடர்பில் ஒரு விமர்சனம் கூட இருக்கிறது இந்த பௌத்த மத உரிமையார் என்று வருகின்ற போது அத்துறைய ரத்தின தீரருக்கும் உங்களுக்கு நெருக்கமான தொடர்புகள் இருப்பதாக தெரிகிறது அத்துறைய ரத்தின தீரர் என்பவர் தற்போது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டு எடுத்திருக்கிற நிலையை தமிழ் மக்களோடு இணைந்து போகிறாரே தவிர ஆனால் கடந்த காலங்களிலே வடக்கு கிழக்கு பிரிப்பிலிருந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான பல்வேறு நிலைப்பாடுகளுக்கு முன்னின்று செயற்பட்டவர் என்று அவ்வாறு கடந்த காலங்களிலே தமிழ் தேசிய போராட்டத்திற்கு எதிராக செயற்பட்ட ஒருவரோடு இப்போது உங்களால் எவ்வாறு இணைந்து செயற்பட முடியும் நான் ஒரு விடயத்தை என்ன சொல்ல வாரன்னு சொன்னால் அத்துறை ரத்தன தேரரோ அல்லது அம்பட்டிய சுமநாத தேரரோ யாரோ எந்த தேரரோ எந்த தேரருடைய நாங்கள் இணைந்து செயற்படவில்லை அவர்கள் எங்கள் போராட்டங்கள் இணைந்து கொண்டார்கள் இவ்வளவுதான் அவர் எந்த போராட்டத்திலும் நாங்கள் இணைந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னா நான் கண்டியிலே அவர் மேற்கொண்ட போராட்டத்தில் நான் வந்து கலந்து கொண்டு போன்றேன் அவருக்கு ஆதரவாக நீங்கள் அவருக்கு ஆதரவுன்றது அடிப்படை எங்களுக்கு நலன் சார்ந்த விடையும் எங்களுக்கு தேவையான விஷயம் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் பதவி விளக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் மிகவும் உறுதியாக இருந்தவர்கள் அதற்கு முன்பே பல போராட்டங்களை கருத்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்து வந்தவர்கள் ஆகவே இது எங் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு எங்களுடைய தமிழர்களுக்கு ஒரு தேவையான விஷயம் அப்போ ஒரு தேவையான விஷயத்தை அத்தொழில் ரத்தின தீரர் இல்லை சாதாரண ஒரு நபரை மேற்கொண்டிருந்தாலும் நாங்கள் அதை ஆதரிச்சிருப்போம் ஆகவே நாங்கள் மேற்கொண்ட போராட்டங்களில் அந்த தேரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் ஒழிய நாங்கள் கலந்து கொள்ளலை அதே நேரம் இன்னொரு கருத்தை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் எங்களுடைய மக்கள் அதாவது தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்த எங்களை நடத்தி கொண்டு வந்த மக்கள் இந்த மக்களுக்கு மக்களுக்கு எதிராக யார் செயற்பட்டாலும் அவர்களுக்கு எதிராக முரல் முதல் குரல் கொடுக்குற முதல் களத்தில் இறங்கி போராடுகிறோம் நாங்கள் அத்தா இருக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு அம்பட்டிய சுமநாதத்தின் எதிர்க்கு எதிராக பலரும் பயந்த வேளையிலே தைரியமாக இறங்கி ப பதிலை வீதியிலே நின்று போராடியவன் அன்றைய தினமே அத்துணை ரத்தினர் அம்பட்டிய சுமண ரத்தினர் தன்னை நான் கொலை செய்ய வந்ததாகவும் என்னுடைய பிள்ளைகள் அதாவது என்னுடைய என்னோடு இருந்தவர்கள் கொலை செய்தால் அவர் கரடினார் போலீஸ் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தார் ஒரு முறைப்பாடு செய்தார் ஆகவே நான் வந்த இடத்துக்கு கொண்டு விசாரிக்கப்பட்டேன் ஆகவே எங்களுடைய கருத்து எந்த காரணம் கொண்டும் எந்த
அதே போன்று தான் பௌத்த மத உருமார் என்பது ஒரு புறம் இருக்கு உங்களுடைய அண்மைக்கால செயற்பாடுகள் கிழக்கிலே இன ஐக்கியத்தை மோசமாக பாதிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் உங்களுடைய முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் கிழக்கு இன ஒற்றுமைக்கு பங்கம் விளைவிப்பதாகவும் கூட விமர்சனங்கள் வருகிறது நிச்சயமாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கடந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு என்ன சொல்லலாம் நல்லிணக்க அரசியலுக்குள் தமிழர்களினுடைய இடுப்பை அழித்து கொண்டிருந்தவர்கள் தமிழ் அரசியல்வாதிகளா தமிழ் அரசியல்வாதிகளா ஏனென்றால் நல்லிணக்கம் என்ற போர்வைக்குள் நானும் நீங்களும் சேர்ந்து கொண்டு நீங்கள் என்னை மறைமுகமாக என்னுடைய சமூகத்தினுடைய இருப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கி கொண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு அறிவியலிகளாக தான் கட தமிழ் அரசியல் இருந்திருக்கிறார் கடந்த காலத்தில் ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லை என்றதை இப்போது அப்படியான இருக்கிறார்கள் இப்போதும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய இந்த அரசியல் பிரவேசத்துக்கு பிறகு இப்ப இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய ஊடகங்களை எங்களுடைய அனைத்து செய்திகளையும் வந்து எடுக்கிறவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒன்பதாம் மாசத்திலிருந்தே எல்லைப்புறங்களில் காணி பிரச்சனை நிலவகரிப்பு வளவகரிப்புக்கு எதிராக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கோம் மட்டக்கள மாவட்டத்தை அதிக அளவான போராட்டங்கள் முன்னெடுப்போம் நானா நான் ஒரு விடையில் தெளிவாக சொல்றேன் என்றால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நாங்கள் முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிராக செயற்பட்டதே இல்லை ஆனால் கடந்த காலங்களில் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருந்த அரசியல்வாதிகளுடைய இந்த கல்முனை விவகாரத்தில் பல தமிழ் முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளுடைய உண்மை முகம் வழிவந்தது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி என்னென்றால் கல்முனை அக்கே சதுக்கத்தில் கூடியிருந்து பார்லமன்ற உறுப்பினர் ஹரிஷ் உட்பட அத்தனை முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளும் இருந்து ஒரு பெரிய பிரகடனத்தை செய்கிறார்கள் அதாவது கிழக்கு மாகாணம் முஸ்லீம்களின் மாகாணம் இதனுடைய தலைநகர் வந்து கல்முனை ஏற்கனவே திருமணம் இருக்கு திருமணம் இருக்கு ஆனா இது கல்முனை அப்ப அவங்க அந்த உள்ள அதாவது சொல்றது உள்ள கிடக்கையில இருந்த உண்மையான விஷயங்கள் அவங்களோட உண்மை முகம் வெளியில வந்து நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கோம் எங்களோட தலைவர்கள் ஏமாளிகளாக ஏமாந்தவர்களாக தான் கிழக்கில் இருந்திருக்கிறார் ஆகவே இப்படி நாங்கள் இன்று இன்றைய கணக்கெடுப்பின் பிரகாரம் கிழக்கு மாகாணத்திலே முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் தமிழர்கள் பெரும்பான்மை அதுக்கடுத்துதான் முஸ்லீம்கள் அதுக்கடுத்து தான் சிங்களவர்கள் அப்படி இருக்கத்தக்கதாக எப்படி கூற முடியும் முஸ்லீம்களின் மாகாணம் இஸ்புல்லா சொல்றார் முஸ்லீம்களின் தாயகம் எப்போது ஒரு முஸ்லீம் ஆளுவரால் முதலமைச்சராக வாரோ அன்று வடகிழக்கு தாயகம்ன்றது அந்த தாய கோட்பாடு கூட படும் அதுக்கப்புறம் எப்படி சொல்வார்கள் சொல்லுங்க ஹாஜியார் முஸ்லீம்களின் தாயம் என்று சொல்வார் அந்த கனவை நனவாக்கிய பெருமை எங்களுடைய கூட்டமைப்பு கிச்சார் பதினோரு பேரை கொடுத்து இஸ்புல்லாவின் கனவை நனவாக்கிய ஆகவே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஒரு ஏமாளிகளாக அறிவியலிகளாக நல்லிணக்க போர்வைக்குள்ள இனத்தை வளத்தை இருப்பை கேள்விக்குள்ளாக்குற அரசியல்வாதிகளாக இருக்க முடியாது கிழக்கை பொறுத்தளவிற்கு ஆகவே எமது எம்மை பொறுத்தளவிற்கு எந்த நேரத்தில் எந்த சூழலில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நாங்கள் கிழக்கு தமிழர்களின் இருப்புக்காக போராடி கொண்டு தான் இருப்போம் ஆனால் இத்தனை கிழக்கு தமிழர்களுக்கு இருப்பை பாதுகாப்பதற்காக முஸ்லீம்களோடு போராடுகின்ற என்ற நிலைப்பாடுக்கு வருகின்ற பொழுது அது த நாடலாவிய ரீதியிலே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை சிந்த பெரும்பான்மை சிந்தனைவாதிகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சூழல் ஒன்று உருவாகிறது இல்லை 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 நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் நாங்கள் இவ்வாறான விஷயங்களை சிங்களவர்கள் இதை சாதகமாக எடுக்கிறார்களோ பாதகமாக எடுக்கிறார்களோ என்பது எங்களுக்கு முக்கியமான விடயம் அல்ல ஏனென்றால் கிழக்கு தமிழர்களுடைய இருப்பை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்ற விதத்திலே கடந்த காலங்களில் இந்த முஸ்லீம் தலைவர்கள் பலர் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அந்த அரசாங்கத்தில் வருகின்ற சிங்கள தலைவர்களோடு இணைந்து கொண்டு தான் பாரிய வேலை திட்டங்களையும் பல்வேறு வேலை திட்டங்களை அங்கே நடத்தியிருக்கிறார் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய அமைச்சு பதவியை வைத்து எங்களுடைய அதிகாரத்தை வைத்து தான் நாங்கள் இந்த காளிகளை உடைத்தோம் இந்த காளிகளுக்குரிய காணியை எடுத்தோம் சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் எங்களுடைய அதிகாரத்தை வைத்து எங்கள் அமைச்சு பதவியை வைத்து அவை எல்லாமே எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் தாங்கள் அதிகாரங்களையும் இதுகளையும் பெற்றுக்கொண்டு அபிவிருத்தியிலே வேலை வாய்ப்பிலே ஒரு அமைச்சர் என்பவர் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் தனிப்பட்ட இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏன் இந்த வருஷத்தில் கூட ரவுபாய்க்கும் அவர்களுடைய அமைச்சு கூடாக ரிஷாட் பனுடைய அமைச்சு கூடாக அனுப்பப்பட்டதான நிதி ஒதுக்கீடுகள் மாநிலத்துக்கு வரும் பொழுது அது முழுக்க முழுக்க தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதமான சதவீதம் முஸ்லீம் பகுதிகளை மையப்படுத்திய உள்ளாட்சி சபைகள் தான் கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனையே நீங்கள் அந்த சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்றங்களோடு சந்தித்து பேசி அதன் ஊடாக உங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசங்களை இல்லை உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் என்ற போல எங்களுடைய தமிழ் அந்த உள்ளூராட்சி மன்றம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது மத்தியில் அவர்கள் அமைச்சராக இருக்கிறார்கள் மத்தியில் அமைச்சராக இருக்கிறார்கள் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு மாகாணத்துக்கு நிதி ஒதுக்கும் பொழுது 
அவர்கள் தக்கலக்குமானத்தில் கூடிய தங்களுடைய பகுதிகளை மையப்படுத்திய உள்ளராட்சி சபைகள் மாநகர நகர பிரதேச சபைகளுக்கு நிதிகளை ஒதுக்கிறார்கள் செயற்திட்ட முன் செயற்திட்டங்களும் அதுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் இங்கிருந்து போகும் ஆம் நாங்கள் இது தொடர்பிலே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழந்திரனுடன் நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு முன்னதாக சிறிய வர்த்தகளை வேலை வர்த்தக இடைவெளியை தொடர்ந்து நேருக்கு நேர் தொடர்கிறது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரனோடு விளையாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுடைய கருத்தின் அடி அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற போது கிழக்கு மாகாணத்திலே தமிழ் மக்களுடைய இடுப்பை அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் செயல்படுகின்ற போது அது முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடாக பார்க்கப்படுகின்றது என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறீர்கள் இந்த இடத்திலே தான் கிழக்கு மக்களுடைய அரசியல் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய தேர்தல்களை நாடு எதிர்கொண்டிருக்கின்றது இந்த இடத்திலே கிழக்கு தலைமைகளுடைய தீர்மானம் எவ்வாறு இருக்க போகின்றது என்பதை பொறுத்து தான் கிழக்கிலே தமிழ் மக்களுடைய இடுப்பு எவ்வாறு அமைய போகின்றது என்பதை தீர்மானிக்க போகின்றது அந்த வகையில் உங்களுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்க போகின்றது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒன்று ஜனாதிபதி தேர்தல் ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்தளவிற்கு கண்மூடித்தனமாக ஆருக்கும் ஆதரவு வழங்குவதற்கு நாம் தயார் இல்லை ஆனால் எங்கள் மக்களுடைய இருப்பு சார்ந்த விடயத்திலே சரியான தெளிவான விடயங்களை எங்களுக்கு உறுதியாக தரக்கூடியவர்கள் தான் நாங்கள் ஆதரிக்க முடியும் இரண்டாவது பாராளுமன்ற நீங்கள் என்று சொல்கின்ற போது நீங்கள் எந்த அடிப்படையிலே சொல்கிறீங்க சொல்ல வர பாராளுமன்ற மாகாண உள்ளாட்சி சபை தேர்தலாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் இப்பொழுது முடிவெடுக்கிறோம் கிழக்கு மாகாணத்தில் நாங்கள் தனித்து தமிழர்களாகத்தான் போட்டிடுவோம் அதில் இந்த மாற்று கருத்தலுக்கும் இடமில்லை தேசிய கட்சிகளோடு இணைந்து நாங்கள் மாகாண பாராளுமன்ற உள்ளாட்சி சபை தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டோம் நீங்கள் அந்த என்று சொல்லுங்கள் சொல்ல வார் நாங்கள் என்று அதான் நாங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது கிழக்கு தமிழர்களுடைய இருப்பு சார்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய தீவிரமாக சிந்திக்கக்கூடிய கட்சிகள் அது எந்த கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு பலமான கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்பு அல்லது கிழக்கு தமிழர் கூட்டணி ஒன்றை உருவாக்குவதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அண்மையிலே உருவாக்கப்பட்ட கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்போடு உங்களுக்கு தொடர்புகள் அண்மையிலே கிழக்கு தமிழர் கூட்டணி கிழக்கு தமிழர் ஒன்றியம் என்று அதுக்கு முன்பு அந்த இரண்டு பிரிவினரும் பேசிக்கொண்டு வருகிறார்கள் கட்சிகளை அழைக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் கூட்டங்களை நடத்துகிறார்கள் அதிலே ஓரளவுக்கு இணக்கப்பாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது சில சில கருத்து சார்ந்த முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் இணக்கப்பாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் நான் நிற்கின்றேன் மிக விரைவிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் கிழக்கு தமிழர் ஒன்றியம் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு குடையுங்கள் பலமான ஒரு அமைப்பாக நாங்கள் போட்டியிடுவோம் என்று அவர்கள் வராது விடின் வராது விடின் அவர்கள் வராவிட்டாலும் ஏனைய கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து அந்த கட்சியை ஒரு பலமான ஒரு கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்பாக உருவாக்கி அதை கூடாகத்தான் நாங்கள் போட்டியிடுவதாக முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கோம் அவ்வாறு நீங்கள் கிழக்கு தமிழர் ஒன்றியம் என்று ஒன்றை உருவாக்குகின்ற போது மாகாண சபையை எதிர்கொள்ளப் போகின்றீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த தேர்தலிலே முதலமைச்சர் வேட்பாளராக யாரை நிறுத்துவதற்கு நீங்கள் தீர்மானம் அந்த நேரத்திலே முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நினைக்கிறேன் இந்த உங்களுடைய இந்த அமைப்புக்குள் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகளும் உள்வாங்கப்படுவார்கள் என்று கிழக்கு தமிழர்களை இருப்பு சார்ந்து தீவிரமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்பது அங்கு சேருகின்ற கட்சிகளினுடைய ஏகோபித்த அடிப்படையிலே ஒரு முதலமைச்சர் வேட்பாளரை முன்னிறுத்தி ஏனையவர்களும் நாங்கள் வேலை செய்வது யாரு ஏ ஏ வரதோ பி வரோ சி வரோ என்பது முக்கியம் இல்லை எங்களுடைய நோக்கம் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற ஒரு மாகாணத்தில் நாங்கள் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்பது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம் ஆனால் நீங்கள் இவ்வாறு சொன்னாலும் ஒரு செய்திகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் அமைச்சர் மனோகணேசன் தலைமையிலான ஜனநாயக மக்கள் முன்னணியோடு இணைந்து கிழக்கு மாவட்டம் கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய அமைப்பாளராக தேர்தல்களை எதிர்கொள்ள உள்ளதாகவும் மாகாண சபை தேர்தலிலே முதலமைச்சர் வேட்பாளருக்கு களமிறங்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகும் என்னென்று சொன்னால் அமைச்சர் மனோகணேசன் அவர்களை பொறுத்தளவிற்கு நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்த காலத்திலிருந்து அவருக்கும் எனக்கும் இடையில் நல்ல உறவு இருக்கிறது உறவு என்பது அவர்களோடு பேசுவது கதைப்பது பார்லமன்றத்திலே விவாதங்களை முன்வைப்பது அவர் மொழி சார்ந்த அமைச்சராக இருந்தவர் நானும் தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒரு 
விஜட கற்கையில் பயின்று வந்தவன் ஆகவே அந்த மொழி சார்ந்து கற்பித்தலை மேற்கொள்வோன் ஆகவே எனக்கு அவரோடு இந்த மொழி சார்ந்த விஷயங்களை அங்கே பகிர்ந்து கொள்ளணும் வளமை ஆனால் அமைச்சர் மனகுணசன பொறுத்தளவுக்கு வடக்கு கிழக்கிலே ஒரு தமிழ் அமைச்சராக இருந்து பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லா கட்சி பிரதேச உறுப்பினர்கள் நகரசபை யார் கேட்டாலும் அவர்களுக்கு முடிந்த அளவு நிதிகளை ஒதுக்கி வேலை திட்டங்களை ஆங்காங்கே செய்கின்றார் அவ்வாறான ஒருவரோடு அவ்வையான ஒரு நல்ல உறவு இருக்கிறது எங்களுக்கும் கடந்த காலங்களிலே எங்களுக்கும் சில திட்ட முன்மொழிவுகளுக்கு அவர் நிதிகளை வழங்கியிருந்தவர் ஆனால் அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் அண்மையிலே மட்டக்களப்புக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்த பொழுது பிள்ளையானவர்களை பிள்ளையான குண்டங்களுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரகாந்தன் அவர்களை சிறையிலே சந்தித்திருந்தார் என்னையும் சந்தித்து பேசினார் ஆகவே என்ன பேசினார் என்ன சமகால பிரச்சனைகள் கிழக்கு மாணவத்தினுடைய இருப்பு கிழக்கு மாணவத்தை தமிழர்களுடைய நிலைமை என்பது எவ்வளவு மோசமாக போய்கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் அவருடைய சிந்தனையும் உங்களுடைய சிந்தனையும் ஒரு சந்தையிலே சந்திக்கிறது என்று ஒரு சிந்தனையாக தெரிகிறது மாற்றம் இல்லை நாங்கள் நான் நானும் அவரிடம் சொன்னேன் நாங்கள் தேசிய கட்சிகளில் போட்டியிட மாட்டோம் எந்த தேர்தலோ மாகாண சபையோ பாராளுமன்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் நாங்கள் வர முடியாது மற்ற தேர்தலில் தேசிய கட்சிகளில் நாங்கள் போட்டியிட மாட்டோம் நாங்கள் தமிழகத்தான் போட்டியிடுவோம் அதுவும் ஒரு பலமான ஒரு கூட்டமைப்பாகத்தான் போட்டியிடுவோம் கூட்டணியோ கூட்டமைப்பாக தான் போட்டிடுவோம் சொன்னோம் அவர் அதை வரவேற்றிருந்தார் தமிழர்களின் இருப்பு சார்ந்தீங்கள் போட்டிடுவது என்பது அது பெரிய விஷயம் வரவேற்கத்தக்க விஷயம் என்று சொல்லியிருந்தார் எதிர்காலத்திலே எதிர்காலத்திலே அவருடைய கட்சி தமிழர் முற்போக்கு கூட்டணி அவர்கள் சார்ந்த அந்த கூட்டணி வந்து ஒரு வேளையில் கிழக்கு தமிழர் கூட்டமைப்போடு பிணைந்து போட்டியிடலாம் அது தொடர்பான பேச்சுக்கள் ஏதாவது நடைபெறும் அவ்வாறான பேச்சுக்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை ஆனால் ஒரு சில இணையதளங்களிலே சில கருத்துக்களை முன்னுக்கு பின் முரணாக பிழையான விஷயங்களை அவர்கள் அறிந்ததை பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களிடம் கேட்டு அறிந்து புரிந்து கொண்டு எதுவும் எழுதப்படவில்லை அது நீங்கள் கேட்டதன் அப்படின்னா ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி அல்லது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி கிழக்கிலே கால்பதிக்க விரும்பினால் உங்களுடைய கூட்டணிக்குள் உள்வாங்கி பயணிக்க நீங்கள் தயாராக இருக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக அவருடைய சிந்தனையும் கிழக்கு தமிழருடைய இருப்பை பலப்படுத்துறதாக இருக்கும் என்றால் பெரிய விஷயம் அவரும் பல தடவை பேசியிருக்கிறார் மட்டக்களப்பில் வருகின்ற போதெல்லாம் நான் மட்டக்களப்பிலே வந்து கிழக்கு மாணத்தவர்கள் தான் இங்கு அரசியல் செய்வார்களே ஒழிய நான் வந்து இங்கு அரசியல் செய்ய போவது இல்லை என்று ஆகவே அவருடைய நோக்கமும் சிந்தனையும் கிழக்கு தமிழர் இருப்பு சார்ந்ததாக இருக்கிறது ஆகவே அவரும் அவ்வாறான ஒரு கூட்டமைப்புக்குள் வருவதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தவிர்ந்த ஏனைய தமிழ் மக்கள் சார்ந்த அரசியல்வாதிகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு முற்போக்கு ஆன ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவது என்று உங்கள் நீங்கள் தீர்மானித்தால் ஏற்கனவே தேசிய கட்சிகளோடு இணைந்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கிழக்கு தமிழ் அரசியல் தலைவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்குது நீங்கள் அதை எவ்வாறு கையாள போகின்றீர்கள் ஏற்கனவே என்றால் நீங்கள் யாரை ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி போன்ற கட்சிகளிலே ஏற்கனவே இப்போ அவர்களுக்கு நாங்கள் பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்கின்றோம் பயங்கரமாக நாங்கள் பேசி கொண்டு வருகிறோம் வாக்கு சேர்த்து கொடுப்ப நீங்கள் மட்டக்களப்பை எடுத்து பார்த்திருந்தால் ஏன் அம்பாறை திருவண்ணாமலை எடுத்து பார்த்திருந்தால் இந்த தேசிய கட்சிகளிலே போட்டியிடுகின்ற தமிழர்கள் பார்த்திருக்கின்றால் கடந்த காலம் முதல் யாருமே வந்ததில்லை யாருமே பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அமைச்சராகவோ வந்ததில்லை ஆனால் இவர்கள் தேசிய கட்சிகளிலே போட்டியிட்டு இந்த தமிழ் மக்களின் வாக்குகளை சேகரித்து முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அதை வழங்கி அவர்களை அமைச்சராக்கி அழகு வாக்குன்றவர்களாகத்தான் இந்த தேசிய கட்சிகளிலே உள்ள தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் சில முகவர்களாகவும் செயற்படுகிறார் அவரிடம் சொல்லியிருக்கின்றோம் கடந்த காலங்கள் எவ்வாறாகவும் இருந்துட்டு போகட்டும் இனி வரப்போகின்ற நடக்கின்ற நிகழ்காலம் வரப்போகிற எதிர்காலத்திலே நீங்கள் இவ்வாறான வேலைகளை செய்ய வேண்டாம் ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து தமிழர்களாக ஒன்று சேர்ந்து பயணிப்போம் அதன் பின்பு நாங்கள் வென்ற பிற்பாடு மாகாணத்திலோ மத்தியிலோ சில நிபந்தனைகளை முன்வைத்து யாரோடு சேர்வது எங்களுக்கு எங்களுடைய மக்கள் சார்ந்த எங்களுடைய மக்கள் சார்ந்த விஷயத்தில் யார் சரியாக நிலப்பாட்டு போகிறோம் சேர்ந்து வேலை செய்யும் ஆனால் நீங்கள் யாருமே அமைச்சர்களாக பிரதி அமைச்சர்களாக விரவில் என்று சொன்னபோது சந்திரிகாமையாவுடைய காலத்திலே கணேசமூர்த்தி அவர்கள் பிரதி அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் தானே கணேசமூர்த்தி அவர்கள் உண்மையிலே அந்த நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் யுத்தமான காலப்பகுதிகள் அவர் நிச்சயம் அவருக்கு பிரதி அமைச்சராக வந்திருக்கின்றார் நான் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி ஆகவே இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலே தேர்தல் கேட்டவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலே ஆனால் அவர் பெற்றி வரவில்லை ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் அவர் அவரும் பெற்றுக் கொடுத்த வாக்கு நிமித்தம் வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் போட்டியிட்டவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே ஆனால் அதிலும் அவர் பெற்றி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கவில்லை அமிரலி அவர்கள் வந்தார் ஆகவே கணேசமுத்தி ஐயா அவர்களிடம் அவர் அமைச
சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் அவரிடம் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்களும் உங்களுடைய எங்களோடு வந்து இணையும் அதற்கு தயாராக இருக்கிற நீண்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பின்பற்றி வருகின்ற அவர் உங்களோட வேலை நீண்ட காலம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சொல்ல முடியாது அவர் சிலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருந்து அவர் சந்திராம காலத்தில் பின்பு ஐக்கிய தேசிய மாறி இருக்கின்றார் ஆகவே எங்களுக்கு அவர்கள் கட்சி சார்ந்த நல்ல எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை எங்களுக்கு மத்தியில் ஆறாண்டால் எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை இது ஒரு விடயமாக இருக்க தேசிய கட்சி சார்ந்தவர்கள் ஒரு விடயமாக இருக்க உங்களுடைய அந்த கிழக்கு கூட்டமைப்பு என்கின்ற வரும்போது நீங்கள் நிச்சயமாக தமிழ் விட தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகளுடைய பிள்ளை ஆணையோ அதே போன்று கருணாமானையோ பிரித்து பார்க்க முடியாது ஆனால் அவர்களை உள்வாங்குகின்ற போது தேசியம் சார்ந்தவர்களுடைய தே தமிழ் தேசியம் அல்லது தமிழ் விடுதலை போராட்டம் சார்ந்தவர்களுடைய வாக்குகளை விளக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படும் அல்லவா நீங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜனநாயக போராளிகள் கட்சி நேரடியாகவே விடுதலை புலிகளோடு சம்பந்தப்பட்ட கட்சி விடுதலை போராளிகளை தொண்ணூறு வீதத்துக்கு மேல் உள்ளடக்கிய கட்சி முழுக்க முழுக்க அதில் விடுதலை நூறு வீதம் என்று சொன்னால் போராளிகள் அவர்களே இந்த கூட்டமைப்பில் வந்து விட்டார்கள் இந்த கிழக்கு தமிழ் கூட்டமைப்பில் வந்து விட்டார்கள் இல்லை அவர்கள் அரசியல் சார்ந்து சிந்தித்தாலும் ஆனால் மக்களுடைய மனங்களிலே அவர்களே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களே வந்திருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களை விட இந்த போலி தேசியம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறவர்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது உண்மையாகவே போராட்டத்திலிருந்து போராடியவர்களே என்று தமிழ் தேசியம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கூட்டமைப்புகளிலிருந்து வெளிவந்திருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது இப்பொழுது கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது ஒன்று இல்லை அது ஒரு பிரிவினராக தான் அவர்கள் இருக்கிறார் என்றால் நேரடியாகவே சம்பந்தனையாக கூறியிருக்கிறார் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாலனுக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உருவாக்கத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவர் இருக்கும்போது இதை கூறவில்லை இப்போ அவர் இல்லாத பட்சத்தில் அவர் கூறியிருக்கிறார் அதோடைய இந்த கூட்டமைப்பு என்பதுக்கும் தேசிய போராட்டம் என்றதுக்கும் இடையிலே சம்பந்தம் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்னொரு விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ தேசியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இதில் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி அங்கே இருக்கிறது கூட்டமைப்பு அடுத்த ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நடந்த உள்ளாட்சி சபை தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆரோடு சேர்ந்து கூட்டமைக்கவில்லை தேசியத்து கருணாமானோடு சேர்ந்து வெள்ளாமணி பிரதேச சபையிலே உள்ளூராட்சி சபையிலே ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் அதுபோன்று டக்லஸ் சவானந்த ஐயா அவர்களுடைய இபிடிபியிலே சேர்ந்து இபிடிபி உறுப்பினரை சேர்த்து மட்டக்களப்பு மாநகர சபையில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சேர்த்து ஏறாவூர் பற்றி பிரதேச சபையிலே ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ தங்களுக்கு தேர்தலில் மாத்திரம் தேசியம் என்று கதைத்து கருணா அவர்களையும் டக்லஸ் தேவானந்த் அவர்களையும் இந்த தேசிய கட்சிகளையும் போட்டு வாங்கு வாங்கிட்டு வாங்கிவிட்டு தாங்கள் அந்த சபைகளிலே மாநகர முதல்வராகவும் அதே வேளையில் பிரதேச சேமன வாரத்துக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டு அமைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இங்கே அவர்கள் தேசியம் என்பன்று இல்லை அமினர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் வி ஆலேந்திரன் அவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியூடாக மக்களோடு பயந்து பயந்து கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையிலே அவருக்கு எதிரான விமர்சனம் அவர் கிழக்கு மாகாணத்திலே இனங்களுக்கு இடையிலான முருகலை ஏற்படுத்தும் வகையிலே செயற்படுகின்றார் பேரினவாதிகளுடைய அல்லது பேரினவாத சிந்தனையாளர்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு அடுபட்டு கிழக்கிலே இன முரண்பாட்டை மேற்கொள்ளும் வகையிலே செயற்படுகின்றார் என்று ஆனால் அவருடைய க நிலைப்பாடு என்ன என்று சொன்னால் கிழக்கிலே தமிழ் மக்களுடைய இடுப்பு அவர்களுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுகிறது சூறையாடப்படுகிறது பறிக்கப்படுகிறது என்ற வகையிலே கிழக்கு தமிழ் மக்களுடைய இடுப்பை பாதுகாப்பதன் நோக்கமாக கொண்டுதான் தன்னுடைய கருத்துக்கள் வெளியிடப்படுகின்றது என்ற கருத்தை அவர் முன்வைக்கின்றார் அதேபோன்று எதிர்காலத்திலும் கிழக்கு தமிழ் மக்களுடைய இடுப்பை நிலைநாட்டு முகமாக கிழக்கு தமிழர்களுக்கான ஒரு பொதுவான அரசியல் அணி ஒன்றை உருவாக்கி தேர்தல்களை எதிர்கொள்ள இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் அதே போன்று அண்மையிலே வெளிவருகின்ற செய்திகளை போன்று தான் மனோகனேசன் அணியோடு இணைந்து தேர்தலை எதிர்கொள்ளப் போவதில்லை தேசிய கட்சிகளோடு இணைந்து தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளப் போவதில்லை என்ற தகவலையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார் உண்மையிலே மக்கள் சார்பிலே எழுப்பப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாலேந்திரன் பதிலளித்திருக்கின்றார் இது தொடர்பான மதிப்பீட்டாளர்களாக மக்களே இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியோடு நேருக்கு நேர் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறது நன்றி வணக்கம்